i poszłam kilkanaście kilometrów nad Wilię. Wilię o kilka kilometrów od nas płynęła, ale poszłam do takiego gospodarstwa, gdzie były pracownik orbidowski. Pan Józef miał, miał swój folwarczek mały, bo ożenił się z bogatą panną Lachowiczówną i tam nad Wilią w lasach siedział. Oni mnie bardzo chętnie przyjęli. No i miałam, miałam gdzie mieszkać znowu. Chodziłam z panią Józefową pleć w jej ogródku, chodziłam nad Wilię, no i, i czekamy dalej, co będzie. Przeszło trzy czy cztery dni, któregoś wieczoru słyszymy bombardowanie jak gdyby Wilna. A nikt z nas nie, nie ruszał się z tamtego folwarku wśród lasów usytuowanego, dlatego że Wszyscy no, po prostu bali się, co Sowieci mogą zrobić. Najpierw widać było wybuchy, takie flary zostały powieszone, takie oświetlenie, żeby widać było w nocy, gdzie bombardować. I huk, huk, huk czołgów, samochodów pancernych. To gospodarstwo było położone między dwoma dużymi traktami idącymi na wschód, na północny wschód. Czarny trakt i trakt Batorego. Wygląda, że jednym i drugim traktem ciągną jakieś wielkie wojska. Co to? Wojna wybuchła? Nie mamy pojęcia, co się dzieje. W pewnym momencie słyszeli, słyszeliśmy strzał i wszystko się zatrzymywało. Zatrzymywały się te czołgi, słychać było. Leciały samoloty. Widocznie to był sygnał, że jak nadlatują Niemcy, to żeby Rosjanie zatrzymali się. I tak było, trwało chyba ze dwa dni. Dwa, trzy dni, trudno mi jest powiedzieć. Pewnego pięknego dnia jestem nad Wilią, zresztą nad rzekę. Wracam. Państwa Józefów przed gankiem stoi. Orwidowski koń zaprzężony w orwidowską uprząż, w bryczkę jednokonną i brat pani Józefowi, jeden z Lachowiczów. Niech pani jedzie na mnie, niech pani siada na, swoje, na swoją bryczkę, a ta bryczka koń i, koń i uprząż były zostawione jeszcze jesienią właśnie u Lachowiczów, żeby coś się uratowało, jeżeli z Orwidowa wszystko zabiorą z Sowieci. Usiadłam i przyjechałam. Okazało się, że nie ma nikogo sieńko poza jedną taką dziewczyną, moją rówieśnicą, zresztą garbuską. To się tutaj nazywa, zdaje się, komornica. Ktoś, kto zostaje w jakimś gospodarstwie, nie pracu pracuje tyle, ile chce, jest na utrzymaniu, nie otrzymuje pieniędzy. To była córka naszego pastucha. Melania mówi, ja pań, tutaj siedzę sama, Dobrze, że pani Anka przyjechała. No dobrze, ale co będzie dalej? Zabudowania gospodarskie, tam gdzie mieszkali pracownicy, były oddalone, no nie wiem jak stąd do, do ulicy Andersa, od domu mieszkalnego. Dom mieszkalny w sadzie, sad był dookoła, tak daleko, dosyć osamotniony i my dwie w dwunastopokojowym dużym domu, my dwie z Melanią zostałyśmy. Nie było to za zbyt przyjemne. No ale co było robić? Psów nie ma. Nikt da, nie, da, nie da głosu, nawet jak ktoś się będzie tutaj skradał. Przez te dwa czy trzy dni nagle pojawiają się pewni państwo. Pierwsi pojawili się, Joanna, pierwsi pojawili się państwo yy, Zambrowiczowie. Pani Maja Zambrowicz, matka Joanny. Pani Maja Zambrowicz z mężem i z kozą. No, czy można u mnie zamieszkać? Poszła do, umówiła się z kimś. Czy można u mnie zamieszkać? Proszę bardzo, dobrze, że, że chociaż ktoś będzie mieszkał poza Melanią i poza mną. Po prostu oni przy, uciekali z Warszawy, byli w Wilnie, nie wiem czy u znajomych, czy tak gdzieś. I wyjechali na wieś do Bezdan, ponieważ słyszeli, że są rozmaite takie gospodarstwa maleńkie, gdzie przyjmują letników. I prawdopodobnie to był czerwiec. 
Więc oni myśleli tak, uciekinie, że posiedzą może gdzieś na wsi, w jakimś gospodarstwie, albo zbiorą pieniądze i wybiorą się do Warszawy z powrotem. Nie byli zdecydowani, co będą robić.